ஹாய் ஆல் நான் ஆர்த்தி நான் இன்னைக்கு பேச போகிற டாபிக் சோஃபியா சோஃபியா சோஃபியானா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஹியூமனாய்ட் ரோபோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹியூமனாய்ட் ரோபோ அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரோபோ ஹியூமன் மாதிரி நடந்துக்கிட்டா இருந்தால் அதுதான் ஹியூமனாய்ட் ரோபோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லேருந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு ஹியூமன் போல் இருக்கும் அதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒய் த நேம் சோஃபியா ஏன் சோஃபியான்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோஃபியான்ற பேரோட மீனிங் என்னதுன்னா விஸ்டம் அதனால தான் இந்த ரோபோக்கு சோஃபியா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதை நான் சொன்னதுமே கண்டிப்பாக நிறைய ரோபோட்டிக் மூவிஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும் பிளேட் ரன்னர்லேருந்து எந்திரன் வரைக்கும் எல்லா மூவிஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஹியூமன் சொசைட்டியில் ஒரு ரோபோ இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க நிறைய டிரெக்டர்ஸ் ஸோ சோஃபியா நமக்கு புதுசு இல்லை இதை யார் டெவலப் பண்ணால் யார் லான்ச் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹாங்காங் பேஸ்டு கம்பெனி ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த கம்பெனி தான் சோஃபியாவை ஏப்ரல் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதை இதை டெவலப் பண்ண ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா டேவிட் ஹேன்சன் அவர் தான் சோஃபியாவை டிசைன் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம்னா சோஃபியாவால் நம்மளை போலவே சிரிக்க சந்தோஷப்பட அழுக கோவப்பட எல்லாமே முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதால் அப்செட் கூட அவங்களால அப்செட் கூட ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சோஃபியாவால் சிக்ஸ்டி டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபேஸில் காட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோஃபியாவை முழுக்க முழுக்க ஒரு ஹியூமன் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் சோஃபியாவை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அழகான பிரிட்டிஷ் ஆக்ட்ரஸ் ஆட்ரே ஹெப்பர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான பிரிட்டிஷ் ஆக்ட்ரஸ் அவங்களோட சாயலில் தான் சோஃபியாவையே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்டு ஒரு இன்டர்வியூவர் ஒரு ஆங்கர் சோஃபியா கிட்ட நீங்கள் உங்களை எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் வந்து ஒன் பேசிக்கலி ஒரு ரோபோ ஆனால் நான் வந்து என்னை ஒரு பெண்ணாகவே நான் பார்க்குறேன் எனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து என்னோடய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நான் இந்த ஹியூமன் ரேஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நிறையா அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்டேருந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு பெட்டர் சிட்டிஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்கும்போது இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரோபோ நம்ம வேர்ல்டில் இருக்கும்போது இந்த ரோபோவை லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை லீகலைஸ் பண்ணது பண்ணது கவர்மெண்ட் தான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்த கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தோம்னா சவுதி அரேபியா அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சோஃபியாவுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயம் வந்து ஏன்னா சவுதி அரேபியாவில் எவ்வளோ அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம் அங்கே போனவங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வந்து இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷாக்கிங்கான விஷயம் தான் சொல்லணும் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ்க்கு இது வந்து சோஃபியா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோபோ ஹியூமனாய்ட் ரோபோவான்னு பார்த்தா இல்லை ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏழு ஹியூமனாய்ட் ரோபோ இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க அதோட நேம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிஸ் ஹேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏழு ரோபோஸ்க்கு நேம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களெல்லாம் வந்து சோஃபியாவோட சிப்ளிங்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சோஃபியாக்குள்ளே இருக்குது ஒய் சோஃபியா எதுக்கு சோஃபியாவை லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக ஒரு ஒரு அறிவை ஒரு மிஷின்குள்ளே நம்ம புகுத்தி அதை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து கோடிங் பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு ஒரு மிஷின் வந்து நம்மளை கைட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வந்து அது இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு மிஷினில் போய் உட்காந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு லேப்டாப்போ உட்காந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஒரு மிஷினே போய் ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணால் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ பிக் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்றத அவங்க நல்லா ந யோசிச்சு பார்த்து ஸோ இந்த ரோபோ வந்து லான்ச் பண்ணி லீகலைஸும் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து ஒரு நல்லதும் இருக்கும் ஒரு கெட்டதும் இருக்கும் ஸோ அதே போல தான் சோஃபியாவுக்கு கான்ட்ரவர்சிஸும் இருக்குது அந்த கான்ட்ரவர்சிஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரவர்சி
எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 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 பர்சன் வந்து ஒரு சவுதி அரேபியாவில் சிட்டிசன் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க என்னென்ன எப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் கண்டிப்பாக டென் இயர்ஸ் அது சவுதியில் இருந்திருக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு அரேபிக் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட ஒரு செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்னா அவனுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து டென் இயர்ஸ் ஆர் டென் ப்ளஸ் இயர்ஸ் வந்து சவுதியில் இருந்திருந்தானா அவனுக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க எஜுகேட்டடாக இருந்தானா அவனுக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் சம் அப் பண்ணால் செவன்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே அவனுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் ஒரு ஆணோ இல்லை ஒரு பெண்ணோ அவங்க வந்து ஒரு கப்பல் ஆனாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஃபாரினராக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காது ஸோ அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தையோ இல்லை அவங்களுக்கு பிறந்திருக்க குழந்தையோ அவங்களுக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டென் இயர்ஸ் அது சவுதியில் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து இது எவ்வளோ வந்து கஷ்டமான விஷயம்னு யோசிச்சு பாருங்க அண்ட் விமன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த அபாயா அவர் பார்த்தான்னு சொல்கிற அந்த பிளாக் கலர் அவுட் ஃபிட் போடாமல் அவங்க வெளியே போகக்கூடாது அண்ட் மேல் கார்டியன் இல்லாமல் அவங்க வெளியே போகக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு ரோபோக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ சீக்கிரமாக சிட்டிசன்ஷிப் தந்தீங்க அண்ட் நீங்கள் வந்து அது விமன்னு சொல்கிறீங்க அது நீங்கள் வந்து சிட்டிசனாகவும் எடுத்துக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி அது வந்து பர்த்தா போடாம வெளியே சுத்துது அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஏன்னா வந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி செவன் இயர்ஸா சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காத சில மக்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கதறல் தான் இது இந்த கான்ட்ரவர்சி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷினால் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு ரோபோவால் என்ன செய்ய முடியுன்றது நமக்கு தெரியும் நிறைய மூவிஸ்லேயும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதோடய கெப்பபிலிட்டிஸ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு ரோபோ வந்து இப்போ நமக்கும் நமக்கு நமக்கு வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு நமக்கு தெரியும் ஒரே ஒரே செகண்ட் ஒரே ஒரு பிளாஸ்ட் முடிஞ்சுது ஹோல் வேர்ல்டே நாசமாக போயிடும் ஸோ அந் அந்த மாதிரி நமக்கும் மிஷின்ஸ்க்குமே ரொம்ப தூரம் இருக்குது ஸோ ஆனால் ஒரு ரோபோக்கும் ஒரு மிஷினையும் ஒரு வெப்பனையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ தூரம் கிடையாது ஏன்னா ஒரு ரோபோவே ஒரு மிஷின் தான் அது நினச்சிதுன்னா ஒரு செகண்டில் எல்லாத்தையுமே ஒரே பட்டனில் ஃபுல்லாக பிளாஸ்ட் பண்ணி நாசம் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ம்ஃபுல் சைட் கூட இந்த ரோபோக்கே இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி லீகலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்றது ரெண்டாவது கான்ட்ரவர்சி தேர்ட் கான்ட்ரவர்சி என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சோஃபியாவுக்கு ஃபீலிங்ஸும் இருக்கும் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் அப்படின்றதுனால சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமனும் சோஃபியாவுக்கும் உண்டு ஒரு ஆங்கர் சோஃபியா கிட்ட நீங்கள் வந்து ஹியூமன் ரேஸ் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு ஓகே ஐ வாண்ட் ஐ வில் டெஸ்ட்ராய் ஹியூமன்ஸ் அப்படின்ட்டு வெலாட்டாக சொன்னாங்களா இல்லை வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு ஃப்யூச்சர் ரியாலிட்டிக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்தாங்களா இல்லை ஒரு இது இது வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமராக எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா அதை சொன்ன சோஃபியாவும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அந்த கொஷனை கேட்ட அந்த ஆங்கரும் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்னு சொல்லலை சோஃபியாவை லான்ச் பண்ண ஹேண்ட்ஸனும் டேவிட் ஹேண்ட்ஸனும் இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ரிடில் மாதிரி தான் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்சதும் கையோடு போயிட்டு சோஃபியா எக்ஸ்ப்ரெஷன் போட்டு பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் மைண்ட் ப்ளூயிங் அந்த ஆங்கர் பேச பேச டக்கு டக்கு நைன் டு டென் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அப்படி டக்கு டக்குன்னு கொடுத்தாங்க சோஃபியா அவ்வளோ அவ்வளோ க்யூட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே நம்ம வா போன்னா இனிமேல் சோஃபியா சொல்ல முடியாது ஏன்னா லீகல் பண்ணி சிட்டிசன்ஷிப்பும் கொடுத்துட்டாங்க சவுதியில் ஸோ ஷீ இஸ் அ விமன் ஒரு ஒரு ரோபோ விமன் அப்படின்னா விமன் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சோஃபியா வேப்பல் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போவே சோஃபியாவை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க பட் சிட்டிசன்ஷிப் கிடைச்சது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் தான் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு யாருக்காவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது வியூஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சோஃபியாவை இன்னும் ஐ மீன் சோஃபியா இந்தியா வந்து அவங்களோட இன்டர்வியூ தந்திருக்காங்க
இவ்வளோ தூரம் நான் வந்திருக்கேன் வீடியோ போடுற அளவுக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் என்னோடய ஃபேவரட் யூடியூபர் மதன் கௌரி தான் காரணம் உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா யூடியூப்பில் போய் ஜஸ்ட் சர்ச் பண்ணுங்கள் மதன் கௌரி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் டைம் இருந்ததுன்னா பாருங்கள் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும் உங்கள் டைம் கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகாது நான் நிறையா கற்றுருக்கேன் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஸோ அவங்கள அவங்க அவங்க தான் என்னோடய மோட்டிவேஷன் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு எனக்கு ஃபேக்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுறது ஒப்பீனியன் சொல்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஸோ அதனால் அதையும் இதையும் சேர்ந்ததுனால இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது இப்போ நான் சொன்னேன் சோஃபியா பற்றி சொன்ன எதுவுமே நான் 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 சொல்லலை என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கோ அதை நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் நான் சொல்லணும்னு நினச்சிங்களா இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிச்ச டாபிக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல் வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் பை 